உங்க எல்லாரையும் எனக்கு பிடிக்கும் எனக்கு ஆதரவு காட்டுங்க சரியா இவங்க ரெண்டு பேரும் உண்மையிலேயே தர்மசாலிகளா ஆனா இவங்க வாழ்க்கையோட உண்மை பக்கம் எப்படி இருக்கும் ஓவா பேரி டேல் சேனலோட சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தட்டிட்டு கதையை பாருங்க இந்த கதை பல மாய உயிரினங்கள் வாழ்ந்து வர ஒரு விசாலமான விண்மீன் மண்டலத்துல நடக்குது அங்கதான் மாய யூனிகார்ன்ஸும் வாழ்ந்து வந்தாங்க லூமிஸ் சூரிய யூனிகார்ன் இனத்தோட பிரதிநிதி செலீனியா நிலவின் யூனிகார்ன் இனத்தோட பிரதிநிதியா இருந்தா வேற வேற சூழல்ல வாழ்ந்து வந்தாலும் அவங்களுக்கு கலை மேல ஈடுபாடு ஒரே மாதிரிதான் இருந்துச்சு செலீனியாவும் லூமிஸும் விண்மீன் மண்டலத்துல ஒரு தனி இடத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க அவங்க கச்சேரிய நடத்த அந்த இடம் அவங்களுக்கு சரியானதா இருந்துச்சு எல்லா யூனிகார்ன் இனத்தை சேர்ந்தவங்களும் அங்க ஒண்ணு கூடி உற்சாகத்தோட அவங்க ரெண்டு பேரோட கச்சேரிய பார்த்து ரசிப்பாங்க புகழையும் சம்பாதிக்கணும் பேரும் புகழுமா சரிதான் அப்படியே நடக்கட்டும் இந்த கண்ணாடி நீங்க நேர்ல இல்லைன்னாலும் எல்லாரோடையும் தொடர்புல இருக்க உங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆனா ஒரு நிபந்தனை உங்கள ஒருத்தரோட சாதனைகள் எதுவா இருந்தாலும் அது ரெண்டு மடங்கா லூமிஸ்க்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரிதான் செலீனியாவுக்கும் நிச்சயமா அதெல்லாம் பெரிய விஷயமே இல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்துமையா இருந்தா இந்த கண்ணாடி புகழ கொடுக்கும் ஆனா ஒருத்தர் துரோகம் செஞ்சுட்டா இதுவே உங்க அழிவுக்கே காரணமாயிடும் என்ன நடந்தாலும் சரி எங்க நட்பு மட்டும் மாறவே மாறாது ஒரு வழியா அந்த ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது அடுத்த நாள் செலீனியாவும் லூமிசு அவங்க கச்சேரி இடத்துக்கு வந்தப்போ எதிர்பாராத விதமா மழையில இடமெல்லாம் நாசமாயிருந்துச்சு அப்போ நாம கச்சேரிய ரத்து செய்யணும் போல இருக்கே நம்ம கிட்ட தான் இந்த கண்ணாடி இருக்கே சலீனியாவும் லூமிஸும் வீட்டுக்கு திரும்ப வந்தாங்க அந்த கண்ணாடிய ஒரு பொருத்தமான இடத்துல வச்சாங்க ஆரம்பிக்கலாமா ஆரம்பிக்கலாமா முதல்ல மக்கள் குறைவா தான் இருந்தாங்க மெதுவா எண்ணிக்கை ஏறிக்கிட்டே இருந்துச்சு அற்புதம் ரெண்டு அழகான யூனிகார்ன்கள் நாம இவங்களுக்கு பரிசு கொடுப்போமா செலீனியாவுக்கும் லூமஸுக்கும் பரிசு மழையா வந்து பொழிஞ்சுது இப்பல இருந்து நான் அந்த பழைய இடத்துல பாட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இதுதான் முதல் முறையா எனக்கு இவ்வளவு விலமதிப்பான பரிசு எல்லாம் கிடைக்குது லூமிஸ் இந்த வாங்கிக்கோ உனக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அதை வாங்கிக்கோ ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா கிடைச்ச பரிசை எல்லாம் பகிர்ந்துகிட்டாங்க அடுத்த முறை செலீனியாவும் லூமிஸும் இன்னும் உற்சாகமா பாடினாங்க ஆனா விசித்திரம் என்னன்னா இந்த தடவை எதிர்மறையான கருத்துக்கள் வர ஆரம்பிச்சது செலீனியா ரொம்ப மோசமா வாசிக்கிறாள் இவளோட திறமை எல்லாம் காலி ஆயிடுச்சா என்ன நாம பேசாம லூமிஸையே பாக்கலாம் போல இருக்கு லூமிஸ் நீ என் கூட சேர்ந்து கடலை சுத்தி பார்க்க வரியா ஓ கண்டிப்பா வர செலீனியா நீ மாறணும் லூமிஸ விட இன்னும் அழகான ஆடை எல்லாம் போட்டுக்கோ லூமிஸ் தொடர்ந்து செலீனியாவுக்கு பரிசு கொண்டு வந்து கொடுத்தா ஆனா அவளை தடுத்துட்டாங்க அப்போ இவ மாறிட்டாளா 
செலீனியா அவ சம்பாதிச்ச பணத்தை வச்சுக்கிட்டு ஆடம்பரமான ஆடைகளை வாங்கினான் அடுத்த நாள் செலீனியாவோட தோற்றத்தை பார்த்து எல்லாருமே ஆச்சரியப்பட்டாங்க செலீனியாவுக்கு நிறைய பரிசுகள் வந்து சேர்ந்துச்சு ஆனா லூமிஸ் அவளை விட ரெண்டு மடங்கு வாங்கினான் செலீனியா உன்னால என்ன ஜெயிக்கவே முடியாது அவள இத சாப்பிட சொல்லி பாப்போம் செலீனியாவுக்கு பூச்சிகள்னாலே பிடிக்காதே ஒவ்வாமையேற்படும் <laughs> லூமிஸ் தொடர்ந்து கட்டுப்படுத்த முடியாம தும்மிக்கிட்டே இருந்தா பார்வையாளர்களோட எண்ணிக்கை பாதியா குறைஞ்சிருச்சு செலினா சந்தோஷமா இருந்தா ஆனா கண்ணாடியில பார்த்தா அங்க யாருமே இருக்குல்ல செலீனியாவுக்கு அவளோட விளையாட்டு எல்லைய மீறிடுச்சோன்னு புரிஞ்சுது அவ பதட்டப்பட்டு ஓடி வந்து பார்த்தப்போ லூமிஸ் சுயநினைவே இல்லாம கீழே விழுந்து கிடந்தா லூமிஸ் உனக்கு ஒண்ணு ஆகலையே போ இங்க இருந்து இப்பல இருந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் நண்பர்களே கிடையாது லூமிஸால இனி பாட முடியாது அவ பார்க்கவே ரொம்ப மோசமா இருக்கா லூமிஸ்க்கு மட்டும் இல்ல செலீனியாவுக்கும் மோசமான விமர்சனங்கள் வர ஆரம்பிச்சது செலினியாவுக்கு பாடகியா இருக்க தகுதியே கிடையாது செலினியா அவ நெருங்கிய தோழிக்கே துரோகம் செஞ்சிருக்கா போல இருக்கு எல்லாருமே திடீர்னு அவளை வெறுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னு செலினியாவுக்கு புரிஞ்சுது இத்தனை நாளா செலினியா கண்மூடித்தனமா பார்வையாளர்கள் சொன்னதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தா அவங்க கை பொம்மையாவே மாறி இருந்தா அந்த கருத்துக்கள் எல்லாமே வெறுப்ப மட்டுமே வெளிப்படுத்துச்சு அதனால அவளுக்கும் லூமிஸ்க்கும் இருந்த நட்புக்கே அது பெரிய ஆபத்தா முடிஞ்சிருச்சுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா நான் என் கையால இந்த ரெண்டு கண்ணாடிகளையும் உடைச்சிட்டு நம்மள இதுல இருந்து வெளியில கொண்டு வரேன் ஆனா காலம் கடந்து போயிருந்துச்சு கண்ணாடி இப்ப ஒரு பேயா மாறிடுச்சு நீ உன் நட்புக்கே துரோகம் செஞ்சிருக்க உனக்கு எல்லாம் மன்னிப்பே கிடையாது செலீனியா அவளோட மொத்த சக்தியையும் பயன்படுத்தி அந்த கண்ணாடிய சுக்கு நூறா உடைக்க முயற்சி செஞ்சா என்னால நம்ம நட்போட நேர்மைய காப்பாத்த முடியல அடுத்தவங்க சொன்னது கேட்டு நான் ரொம்ப முட்டாள்தனமா நடந்துகிட்டேன் நானும் ரொம்ப திமுறாதா இருந்துட்டேன் அதனாலதான் இது எல்லாமே நடந்துச்சு என்னையும் மன்னிச்சிரு இப்போல இருந்து ரெண்டு தோழிகளும் அவங்க திறமையால நேர்மையா முன்னேற முயற்சி செய்ய போறாங்க மறுபடியும் அவங்க வெண்மீன் மண்டல மேடை திறந்துச்சு எல்லாரும் இந்த ரெண்டு அழகான யூனிகார்ன்ஸ உற்சாகமா வரவேற்றாங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் பல ஆன்மாக்கள் சாந்தி அடைய விருப்பம் இல்லாம பூலோகத்திலேயே அலைஞ்சுகிட்டு இருந்தாங்க ஆன்மாக்களை ஆக்கிரமிக்கிற பேய்களோட பயத்தையும் மீறி அவங்க இரவுக்குள்ள அடைஞ்சு கிடப்பாங்க நிலவோட வெளிச்சத்துல இந்த ஆன்மாக்கள் அவங்க உண்மையான உருவத்தை வெளிப்படுத்துவாங்க அப்போதான் மரணம் இவங்களை கண்டுபிடிச்சு வந்து இவங்களை நரகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போக வருவாங்க நீங்க தான் மரணமா சுக்ரா என்னோட காதலன் அவனை நீங்க தான் கொண்டு போனீங்களா சுக்ரா அயுனாவோட காதலன் அவ உடம்புக்கு முடியாம இருந்தப்போ அவளை கவனிச்சுக்கிட்டவன் ஆனா திடீர்னு ஒரு நாள் காணாம போயிட்டான் அதனால என்னால இன்னும் அந்த பிரிவுல இருந்து வெளியில வரவே முடியல என்னால அவனை மறக்கவும் முடியல அவனை கண்டுபிடிக்க நான் பூலோகத்துல இருந்தே ஆகணும் தயவு செய்து என்னை கூட்டிட்டு போயிடாதீங்க 
மரணத்தின் தேவி இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டா ஆனா ஈவனா நிலவோட காவல் தெய்வமா இருக்கணும் அப்படின்னு நிபந்தனை போட்டா நிலவோட வெளிச்சத்தை கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு ஆன்மாக்களை கண்டுபிடிக்க மரணத்துக்கு உதவி செய்யணும் மரணம் அவளுக்கு ஒரு நிலவின் யூனிகானையும் கொடுத்தா நிலவோட சக்திக்கு ஆதாரமா இருக்கிற ஆன்மாக்களின் மரத்தை பாதுகாக்கணும் நான் உனக்கு ஒரு வருஷம் அவகாசம் தரேன் நீ அதுக்குள்ள சாந்தி அடையலன்னா உன்னை நான் வலுக்கட்டாயமா நரகத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிருவேன் உங்க அடிமை நிலவின் தேவியா மாறினதால அயுனாவுக்கு சுக்ராவை கண்டுபிடிக்க இப்ப வாய்ப்பு கிடைச்சது சீக்கிரமே அவ நிலவோடு வெளிச்சத்தை கட்டுப்படுத்த கத்துக்கிட்டா ஆனா நிலவோடு வெளிச்சம் வரும்போதெல்லாம் பூமியில இருந்த ஆன்மாக்கள் எல்லாம் ஒளி ஒளிஞ்சிப்பாங்க அவளோட முதல் ஆன்மாவை கண்டுபிடிக்க அயுனாவுக்கு ரொம்பவே நேரம் ஆயிடுச்சு உடனே ஆர்கஸ் அந்த ஆன்மாவை நிலவுக்கு கூட்டிக்கிட்டு வந்து அயுனா முன்னாடி நிறுத்தினான் அவ ஆச்சரியப்படுற விஷயம் என்னன்னா அந்த ஆன்மாவும் அயுனா மாதிரி சாந்தி அடைய விரும்பல என்னன்னா அவ இறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவளோட காதலனும் காணாம போயிருந்தான் அவளை விடு ஐயுனா அவளை நானே நரகத்துக்கு கூட்டிட்டு போய் விட்டுட்டு வரேன் அந்த பிடிவாதமான ஆன்மாவை பார்த்து அயுனா அவளுக்கு உதவி செய்யணும்னு முடிவு செஞ்சா யூனிகான் சொன்ன பேச்சு சுத்தமா கேட்கல விசித்திரம் என்னன்னா அவளோட காதலன் இன்னொரு பொண்ணுக்காக இவளை விட்டுட்டு போயிட்டு இருந்தான் அதனால அயுனாவால அந்த ஆன்மாவுக்கு சாந்தி கொடுக்க முடியாம போயிடுச்சு அயுனாவுக்கு வேற வழியே இருக்கல அதனால ஆர்கஸ் கிட்ட சொல்லி அந்த வேதனையோடு இருந்த ஆன்மாவை கூட்டிட்டு போக சொல்லிட்டா அப்படிப்பட்ட பிடிவாதமான ஆன்மாக்கள் என்னைக்குமே சாந்திய தேடவே மாட்டாங்க நீயும் அப்படி கஷ்டப்படுறது எனக்கு விருப்பம் இல்ல உன்னோட காதல் என்ன மறந்துரு நீயும் நிம்மதியா சாந்தி அடைஞ்சிரு அயுனாவால அத தாங்கிக்கவே முடியல அவ தொடர்ந்து ஆன்மாக்களை தேடுற வேலைய பாத்துக்கிட்டு இருந்தா அப்பதான் அடுத்த ஆன்மாவை சந்திச்சா அந்த முதியவர் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் தன்னோட மனைவிக்கு விடை சொல்ல முடியாம இருந்தவர் ஆறுக சொன்னதையும் மீறி அயுனா அவருக்கும் உதவி செய்ய முன் வந்தா என்னன்னா அந்த ஜோடி காணாம போன அவங்களோட மகனை தேடிக்கிட்டு காட்டுக்குள்ள வந்திருந்தாங்க அந்த முதியவரால அவரோட கடைசி நேரத்துல கூட தன்னோட மனைவிய பாக்க முடியாம போயிடுச்சு நிலவின் தேவி அவங்க மகனை கண்டுபிடிக்கணும்னு முடிவு செஞ்சா எதிர்பாராத விதமா அயுனா தேடிக்கிட்டு இருந்த அந்த பையன் தான் அவ முதல்ல உதவி செஞ்சாலே ஒரு ஆன்மா அவளோட காதலனும் கூட அவன் ஒரு சூன்யக்காரியால வசியம் செய்யப்பட்டு கடத்தப்பட்டிருந்தான் உதவியால அயுனா அவனை காப்பாத்தி அவனோட பெத்தவங்களோடய சேர்த்துட்டான் அவனோட உண்மையான காதலிய சந்திக்க வச்சு அவங்களுக்குள்ள இருந்த தப்பான புரிதலையும் சரி செஞ்சார் அது மூலியமா அயுனாவோட இந்த ரெண்டு ஆன்மாக்களும் நிம்மதியா சாந்தி அடைஞ்சாங்க அவங்க ஆன்மா சந்தோஷமா பூமிய விட்டு பிரிஞ்சது பாரு அவங்க பிடிவாதமாலாம் இல்ல அவங்க இழப்புதான் அவங்கள கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு அவங்க எல்லாம் என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு உதவி தேவை நான் என்னோட காதலனை தேடுற வேலையை கைவிடவே மாட்டேன் அயுனா அவ செஞ்சது சரிதான்னு நிரூபிச்சுட்டா மெதுவா அயுனாவும் ஆர்கஸும் நெருங்கிய நண்பர்களா ஆயிட்டாங்க ஒரு வருஷ கால அவகாசம் முடிவுக்கு வர இருந்துச்சு அயுனாவும் பல ஆன்மாக்களுக்கு உதவி செஞ்சுகிட்டே இருந்தா ஆனா அவளால சுக்ராவை மட்டும் கண்டுபிடிக்கவே முடியல அப்போதான் ஒரு நாள் 
நிலவுட வெளிச்சம் குறஞ்சிட்டே வருது என்னால இனியும் பூமிக்கு வெளிச்சத்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது நிலவுட ஆன்மா மரத்துக்கு என்னதான் ஆச்சு இது அந்த ஆன்மாக்களை பறிக்கிற பேய்களோட வேலையா பிடிவாதமா ஆர்கஸ் அயுனாவ பேய்களோட உலகத்துக்கு கூட்டிக்கிட்டு போக மறுத்துட்டான் இல்ல நேரம் வேற முடிய போகுது உனால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது தயவு செய்து சாந்தி அடைஞ்சிரு அயுனா விருப்பமே இல்லாம ஒத்துக்குற மாதிரி நடிச்சா ஏன்னா நிலவின் யூனிகார்ன் ரொம்ப பிடிவாதமா இருந்தான் அதுக்கப்புறம் அவ ரகசியமா தான் கிட்ட மிச்சிருந்த சக்திய பயன்படுத்தி ஆன்மாக்களை பறிக்கிற பேய்களோட உலகத்துக்கு வந்தா பேய்கள் எல்லாம் நிலவின் தேவிய அங்க பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டாங்க அவங்களுக்கு மரம் பாழ் அடைஞ்சது பத்தி தெரியாம போயிடுச்சு ஆனா அவங்க அயுனாவை சுலபமா அங்க இருந்து விடுறதா இல்ல நிலவின் தேவி ஏற்கனவே நிறைய பிரச்சனையை உருவாக்கி வச்சிருந்தா அப்பதான் சரியான நேரத்துல நிலவின் யூனிகார்ன் வந்து அவனோட தேவிய காப்பாத்தினான் ஆனாலும் ஆர்கஸோட நேரம் அவ்வளவு நல்லா இருக்கல பேய்களோட தாக்குதல் அவனை காயப்படுத்திருச்சு அதனால அயுனாவுக்கு ஒரு மோசமான உண்மை தெரிய வந்துச்சு அயுனாவோட்டுக்காக மரணத்தையே ஏமாத்த துணிஞ்சான் ஆனா மரணத்துக்கு இத பத்தி தெரிஞ்சப்போ சுக்ராவ தண்டிச்சுட்டாங்க அவனை ஒரு நிலவின் யூனிகார்னா மாத்தி விட்டுட்டாங்க காலத்துக்கும் நிலவ பாதுகாக்கிற வேலைய குடுத்துட்டாங்க அயுனாவால விதிய ஏமாத்தவும் முடியல சுக்ராவோட தண்டனையை பத்தி தெரிஞ்சா அயுனா சாந்தி அடைய மாட்டான்னு பயந்து மரணத்துக்கிட்ட இந்த உண்மைய மறைக்க சொல்லி சுக்ரா கேட்டுக்கிட்டான் அயுனாவோட மன உறுதிய பார்த்ததுக்கு அப்புறம் மரணம் அவளை நிலவின் தேவியா ஆக்கினாங்க சுக்ரா யூனிகானாவை இருந்துகிட்டு அயுனாவை சமாதானப்படுத்தி அவளை சாந்தி அடைய ஒத்துக்க வச்சிரணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தான் ஆனா அயுனா முயற்சிய விடவே இல்ல அதனால சுக்ரா தீய மந்திரத்தை பயன்படுத்தி நிலவின் மரத்தை தாக்கினான் நீ விட்டு கொடுத்துருவேன் முயற்சியை அயுனாவுக்கு இப்பதான் எல்லாமே புரிஞ்சது நான் நிலவ சரி செஞ்சுட்டேன் இப்போ அயுனா நீ போக வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு கிளம்பு இல்ல நான் உங்களுக்கு எஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் அவளை மட்டும் கூட்டிட்டு போகாதீங்க சட்டம் எல்லாருக்கும் சமந்தான் சுக்ராவோட தண்டனைய நான் வாங்கிக்கலாமா அவன் ஒரு சராசரி ஆன்மாவா இருக்கட்டுமே அயுனாவோட கோரிக்கை எந்த விதிகளையும் மீறல இல்ல நீ அப்படி செய்ய கூடாது இல்ல வேண்டாம் நான் தான் உன்னோட தண்டனைக்கு காரணம் அதனால அந்த தண்டனைய நான் ஏத்துக்கிட்டாதான் என்னோட மனசுக்கு ஆறுதலா இருக்கும் நான் நிலவின் தேவியா மாறினப்போ உன்ன மாதிரி என்ன மாதிரி பல பேருக்கு உதவி செய்ய முடிஞ்சது அவங்களுக்கு உதவி செய்யும் போது எனக்கு சந்தோஷமா இருந்துச்சு இப்போ நான் உனக்கு உதவி செய்யணும் நீ சாந்தி அடைஞ்சா அதுக்கப்புறம் எனக்கு எந்த வருத்தமும் இருக்காது அது அது மட்டும்தான் உனக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கும் ஒரு வருஷமா ஒன்னா இருந்ததுக்கு அப்புறம் சுக்ராவுக்கு அயுனாவோட பிடிவாதத்தை பத்தி நல்லாவே தெரிஞ்சிருந்தது அன்னையில இருந்து அயுனா காலத்துக்கும் நிலவின் தேவியா மாறினா அவளோட மென்மையான வெளிச்சத்தை பூமிக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தா பூமிய தீய சக்திகள் அண்டாம பாத்துக்கிட்டா அவளை மாதிரி ஆன்மாக்களுக்கு வழிகாட்டியா இருந்தா அவங்க சாந்தி அடைய உதவி செஞ்சா மரணம் அதனால அயுனாவுக்கு ஒரு பரிசு கொடுத்தாங்க சுக்ராவோட அடுத்த பல ஜென்மங்கள்ல அவனோட ஆன்மாவுக்கு அயுனாவோட நினைப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ அவன மரணம் நிலவுக்கு கூட்டிக்கிட்டு வருவாங்க அது மூலியமா அயுனாவால அவளோட காதலன காலத்துக்கும் சந்திக்க முடியும் வ
Fairy Tales》。